好，生日快乐！新款都出了，谁敢穿旧的呀？哎，别人为了攒钱三个月没好了是吧？你别太过了。是，今天刚发了奖金，想吃什么随便点。要不还是回家吃吧，房租都还没交。嫌我穷就赶紧滚。别耽误我找更好的。他只肯陪你吃，不代表他只配吃。你懂什么？三，你一个月工资连个包都买不起，还骗我钱呢？分手！拜金女，我钱又比你好一百倍。人啊，总要为自己的选择付出代价，是吧？只要我肯回头，他一定会回来的。我愿意。新郎可以亲吻新娘了。以前是我错了，再给我次机会好不好？过错可以改，但是错过，再错。新捐款，再加上礼儿行啊！你这么有钱，就缺十块钱。我的钱要怎么分配？是我的事儿。恭喜啊！再见再见。奖金发这么多，不请大家吃口饭。我工作也很，要不要也分你点？他找不到工作，又养家，还让他请了这么高的违约金，你是要逼死他吗？按照你的说法，穷人签订合同就可以不履行。他虽然违约了，但从情理和道德层面上，希望法官，道德从来都是用来利己，而不是绑架别人。恭喜你，胜诉了。谢谢。吃了头孢，不能喝酒。喝一口又不会死人，你不说去吧。去、啊。既然都不怕死，谁先打的药？他。嗯、啊。记住，生意场上没有情义，只有利益。他就是个律师，他懂什么生意呀、啊？大哥，只要爸还在，就轮不到你说话。这个项目风险太大，我反对。只要利益能够概括风险，那就可以对。只要有我在。你就做不成。这要是盗财行为，建议卖出十倍上。但所有款项均是通过公司，没有证据证明他参与经营。你该找的，应该是负责人。赔偿他无罪。为什么要帮我脱罪？咱们可是亲兄弟。哥出来了，你不怕夜长梦孤啊？<笑><笑>你呆呆的，我才睡不着、啊。学校规定不让点外卖，哼，守这破规定，活该你去烧水鱼。你懂什么？这叫健康。不好意思，王总，律所有规定，工作期间不能喝酒。你这个态度的话，这生意可没法聊了。既然王总喜欢喝，那咱们无罪不归。恭喜张律，成为年度律师。案子是大家做的，功劳凭什么是他一个人的？在这个时候，利益从来不是作者分配，都是要靠抢。你这种人注定走不远。我被公司兢兢业业了五年，凭什么开除我？秀萍，你今天左脚先迈入公司，这是谁定的这么破规矩？不合理吧？哼，我刚定的。昨夜抄一下，嗯，心思应该放在学习上，而不是搞些歪门邪道。这。才是学习的意义。工程遇到了点麻烦，我就算死也不会进奸商店。钱不够可以加吗？你不要以为有钱就可以为所欲为。干不了废，执行出院。钱方面我会想办法，麻烦你先救救他。医院会救一个坏人，但不会救一个穷人。是他擅自解开皮带导致的坠楼，只能算责任事故，大不了赔钱喽。天都黑了，你们不能好死！比起死，我更怕的是穷。说法律面前人人平等，但为什么不能使人平等？真正的平等是建立在规则上，而不在于结果。谢谢了，张律。当奸商变，你做律师就是为了钱吗？没有钱，再可以当律师，也会被饿死。我们是不会办好吗？那我只好帮你办好。你这样做是要逼死他们吗？啊！穷也不是怕为所欲为的理由。根据房屋征收法条例，赔偿获得低于周边房屋市场价。没有取得规划许可的违章建筑，凭什么赔偿？你这样良心不会痛吗？这就是法律的游戏规则。作业呢？哎，晚上去吃烧烤呗。你的，没看到老子的。哎，老子写没写？关你屁事！校园霸凌我有义务告诉老师，多管闲事，老子下一个打的就是你。对不起，我不接受这种道歉。人家将来是要当律师的，我看你被看出来以后是干嘛？老子以后混社会比他过得好。兄弟，烧烤。哎，里边请。买单。啊，来了，一共一百八。嗯、哎，谢谢。
中与他温馨。要我说，法律就不应该给坏人留余地。刑法的威慑力不在于严酷，而是在于其不可避免。威慑力不过就是在揍你犯罪。这个案子你做不？辩护这种人，我巴不得他判重。在入罪问题上，我建议你还是优先法律判断。根据刑法第二百四十条，拐卖儿童可判处五年以上。鉴于被告有自首情节，需要法官酌情处理。他的犯罪行为是既定事实，但刑法也规定，对于聋哑人士，法院也应当减轻其处罚。就是因为你这种律师，才导致犯罪成本越来越低。有时候成本太高也是件好事。为什么？至少他给了受害者一个生还的机会。人要狠，才能成大。律师的职责是在法律允许的范围内争取利益最大，而不是一事无成。我没说，要钱没有，要命一条。老大。只要不做成奸商二级，就不用负刑事责任。你胆子越来越大，你罗永无视了监控，你判十年了你。大哥，侵占罪是自损，你有证据就告我。耶、啊，做人要狠，你教我的吗？哼，你别以为你是律师，我就抓不到你。啊、我不是怀疑你抓不到他，我只是怀疑你能不能自己办，知道吧？你居然能考一百四，动动脑子呗！哎，分数是给自己考的，不是给别人看的。你居然能进外企，简历嘛，只要认真一下。出门在外，面子都是自己给的。哎、兴趣只是开始，叫怎么留下来才是最重要的。说到面子，有头绪回报率不用你设想，有头脑。哎，这一听就是骗，承诺收益本身就是违法违规的证据。能算，等我提出五年前，你可别算了。小白兄，小白兄，你赔光了，你。真的不明白为什么律师会给坏人做辩护啊？如果你连这都想不明白，你就不配做律师。他们害得多少人家破人亡，你知不知道？<笑>在法院宣判之前，他们在我眼里就是合法公民，错的永远对不了。小孩才分辨罪，成年人只看利益。作为，这可是重罪。说话要讲正直，驾车致人重伤的，可处三年以下。交通肇事罪的定型标准是一人死亡或三人受伤，这只能算意外，大不了赔钱了。可我有他开车喝酒的证据。哦，法庭终于不再是我一个人游戏。哥，我以后也要做律师，为大家伸张正义。律师重要的是维护当事人的利益，而不是正义。这个案子背后利益牵扯很复杂，你把握不住。难道你让我眼睁睁看着他们出去作恶吗？你给我回来！老大，你接，让他们接。你可别乱打呀！我上面有人。但是。